nhà thơ Đông Yên đã chứng kiến một cảnh đời dây dứt lòng đau, tâm can rằng xé. Nhà thơ hỏi người bị bệnh ho lao hay hỏi định mệnh phũ phàng. Có bao giờ người quay mặt ngắm tiền thân, quay về biển để đi cùng với sóng, quay về nguồn để đi với mây bay, quay về đất để đi cùng cát bồi, từ biệt dương gian xong món nợ nần. Kính mời quý vị nghe bài Túp lều của người ho lao do nghệ sĩ Phan Xuân Thi diễn ngâm. Ngày tôi nghe tiếng búa đập liên hồi, tiếng than nổ trong lò rèn hàng xóm, tiếng sóng từ sông, tiếng gió từ rừng, tiếng hát ru con chen rền bom đàn nắng chiều vàng thắp sáng ngọn cây thông ngày vội tắt túp lều thêm héo hắt giữa vườn hoang cỏ vũ phủ quanh lều bên giếng nước đã khô từ đầu hà tôi chỉ biết người ho lao trong đó nhưng quanh năm tôi chỉ thấy túp lều thấy vách lá cửa không bao giờ mở dù bên trong vẫn có một nở linh hồn và thân xác dường như không còn nữa nên không hề biết đến chuyện đạn bom biết báo lửa Chảy trong từng giấc ngủ Thế giới chung quanh Của những con người Có danh tánh Nhưng ngặt vì quen lãng Dẫu biết đau thương Hy vọng không còn Nhìn hạnh phúc Lún sâu màu cát trắng Ngày trôi đi Như trăm vạn ngày qua Và sống chết không còn phân biệt nữa Cũng từ đó chẳng ai còn muốn hỏi Người ho lao còn trong đó hay không? Túp lều nhỏ trở thành như dấu ấn Của biên thùy Của giữa có và không Điểm hội tụ của lần đi và đến trên hành tinh về hội với trần gian cát vẫn nóng như than hồng ngày hạ tôi vẫn còn nghe búa đập liên hồi tiếng than nổ trong lò rèn hàng xóm nghe thông reo trong những buổi trưa hè nghe sấm sét từng đêm mùa giông bão nghe tiếng ru con chen tiếng ba 
sớm rên khi gió đông thiên về cõng giấc ngủ tôi vẫn còn nghe tiếng thở căn lều tiếng than vãn linh hồn chưa giải thoát nhưng cơn ho sẽ ngực giữa màn đêm mắt sâu trũng trên thân hình lau sầy năm tháng thở reo khô đồng cỏ người ho lao vẫn còn với túp lều như hiền hữu đương nhiên cùng cây cỏ cùng mưa xa tâm tà những ngày lửa thiêu đốt những ngày hè khô héo máu khô đi hơi thở sẽ cạn dần cùng từ đó người trở thành tĩnh vật xác và hồn cùng với đời ơ cô đơn thành một khối phụ cạnh đời bất hạnh ngày qua đi rồi tháng lại qua đi túp lều nhỏ trở thành như nấm mộ không quan tài không cả nấm bia pha Và túc lều không còn là tĩnh vật Người ho lao vừa xuất hiện lần đầu Cánh tay trái đã buông thông xuống đất Máu trên tay Máu đồng vụng dưới giường máu còn bám nơi đường gân bị cắt máu đã khô và hồn đã xa lìa máu còn bám nơi đường gân bị cắt máu đã khô và hồn đã xa lìa xác con đỏ nhờ linh hồn chứng giám hỡi người ho lao bao nhiêu đầy ải có bao giờ quay mặt ngắm tiền thân quay về biển để đi cùng với sóng quay về nguồn để đi với mây bay quay về đất để đi cùng cát bụi từ biệt dương gian xong món nợ trần hỡi những người yêu một thời xuân sắc hỡi đám học trò lẫn khuất về đâu hỡi dòng sông cuốn hồn trôi về biển hỡi mặt trời thiêu đốt xác thân